Parliamo di due manifestazioni che si, si terranno sui nostri laghi nei prossimi weekend. Una è acquaticissima e l'altra sono i Tucan Stand Up Paddle Days. Ci prepariamo quindi a fare un tuffo insieme ai nostri ospiti. Benvenuti Filippo Tajana, vicepresidente del Circolo Velico Lago di Lugano e Nicola Nussbaum del Tucan Club Gambarogno. Allora, Nicola, mi dicevi un secondo fa che i Vaduc hanno proprio suonato a, nel Gambarogno l'anno scorso, il primo d'agosto, giusto? Esatto, al Lido di Magadino, è stata una serata stupenda. Abbiamo suonato lì sul lago, con i fuochi d'artificio come sfondo del, di, di Locarno, è stato bellissimo. E invece sì. quest'anno chi ci sarà il primo d'agosto? Ci sarà Rossana Taddei, che abbiamo visto prima, bellissimo, ecco. un caso. Un mondo piccolo, hai <ride> esatto. visto, insieme ai treni in corsa. Esatto, sarà molto bello, dovete venire. Grazie. Allora, Filippo. Parliamo di Acquaticissima, si terrà questa domenica alla Foce del Cassarate, Esatto, giusto? questa Ci domenica le cinque società che animano la Foce del Cassarate a livello sportivo organizzano per il secondo anno consecutivo una giornata di porte aperte in cui le famiglie, la popolazione, chiunque potrà provare i vari sport. In più gli amici del lago rinnovano anche quest'anno una tradizione nata diversi anni fa che è la gita ai grotti dove chiunque potrà venire verrà accompagnato sull'altra sponda del lago dalla parte di Caprino dove potrà passeggiare, mangiare ai grotti e ci saranno questi battelli che faranno la spola per portare avanti e indietro gli ospiti. E gli sport che si possono provare, accennami un attimo fa, quali sono? Ci sarà la vela, la, il canottaggio, la canoa, la nuoto e abbiamo dimenticato qualcuno. <ride> Ci verrà in stand up eh, stand up paddle okay. ovviamente <ride> e c'è anche un pranzo se non sbaglio esatto ci sarà appunto la possibilità di andare ai grotti e fare la passeggiata sul lago per chi invece rimarrà da questa parte del lago c'è la maccheronata a mezzogiorno eh, per tutti gli ospiti in modo che tra uno sport e l'altro magari la mattina prima che arrivi il vento si potrà provare il nuoto si potrà visitare la sede della salvataggio che fondamentale per tutte le attività che noi svolgiamo sull'acqua e quindi anche loro parteciperanno certo. a queste porte aperte. E come funziona? Bisogna iscriversi? No, no, non è necessario. Nata, eh, dico, <ride> agli sport in generale? Agli sport non è necessario iscriversi, ci sarà alla foce, per chi arriva ci sarà uno stand per accogliere gli ospiti dove verranno i dirottati su, sulle varie sedi, non è necessario iscriversi però ad ogni sport che si, che si pratica, che si prova, verrà rilasciato un timbro e poi verrà dato un simpatico omaggio a, ai, ai nostri ospiti. Quindi non è il primo anno che la organizzate? No, è da ogni società è da diversi anni che organizza una giornata di porte aperte. Per il secondo anno consecutivo e su questo binario che ci porterà a avere comunque un sem sempre maggiore collaborazione, eh, abbiamo unito gli sforzi per creare una giornata unica delle società della foce anche per eh, far conoscere la nuova sistemazione della foce portata avanti dalla città di Lugano che è stata inaugurata oggi tra pochi minuti ah, tra tre minuti comincerà l'inaugurazione della foce Perfetto, del magari facciamo in tempo ad andarci un attimo dopo la diretta tu hai già praticato lo stand up pedal? Non ancora, ma è un. Sai di cosa stiamo sì, parlando? Sì, molto chiaramente perché è comunque uno sport che si pratica sull'acqua e quindi interessa molto, soprattutto per noi quando non c'è vento, è un'interessantissima ecco. alternativa. Grazie al cielo fino adesso c'è stato vento, quindi non abbiamo avuto modo di provarlo. <ride> Avrai modo di provarlo? <ride> Sicuramente domenica, domenica, domenica prossima. Voi, o altrimenti il 21-22 giugno, adesso esatto. ne parliamo. Esatto. Devo ammettere che anch'io sono ignorante in materia. A dire il vero non ne avevo neanche sentito parlare, quindi Nicola chiedo a te, anche se spieghi agli spettatori, Ma tra cos'è lo stand up paddle. Ci sono delle tavole che si può mettere anche la vela, le tavole da stand up paddle, c'è un piccolo filettino che se uno ha anche la vela, un giorno che c'è vento, non hai scuse, devi, <ride> devi provare con la vela. Il Windsor non c'è da voi? Sul... C'è, abbiamo una squadra fortissima ah. di giovani che punteranno forse addirittura alle Olimpiadi. Esattamente, esatto. la famiglia Colombo. Esattamente, la famiglia Colombo. No, ti spiegavo, sì, Stand Up Paddle è, è nato alle Hawaii parecchi anni fa, è nato dai pescatori, è nato dai maestri di surf che stavano in piedi sull'acqua, sulla tavola per, per insegnare il, il surf a, alla gente. 
e da lì hanno iniziato a remare nelle onde e hanno capito che si faceva anche meno fatica che sta sempre sdraiati sulla piancia a padelare come si dice <ride> e niente dopo è arrivato in Europa sui laghi sull'acqua piatta era un po' per, per avere ancora l'ebrezza o la sensazione di, di, di planare sull'acqua e si, si è portato anche qua noi abbiamo iniziato a remare anche con delle tavole vecchie di Windsor, con un vecchio remo, si andava così le prime volte. E tu è da tanto tempo che lo pratichi? Io sì, diversi anni che lo pratico, un decina d'anni, la prima volta 12 anni fa le Hawaii ho provato. E in Svizzera da quanto tempo c'è questo sport? In Svizzera sarà da 5-6 anni che è arrivato. Sì. Piuttosto recente. Sì, piuttosto recente. Oltre Alpe un po' di più, Zurigo se ne vedono già tanti, già molti, in Germania anche va molto di moda. In Ticino anche sempre di più, in Ticino adesso se ne vedono anche sul Lago Maggiore, sul Lago di Lugano, se ne vedono, fanno anche yoga sul, al mattino sulla tavola di ah, sì. Stem. Sì. <ride> e come funziona? C'è cioè, questo remo? Si rema un po' da una parte e un po' dall'altra? Come... Sì, sì, si parte in ginocchio, piano piano, si, si rema prima in ginocchio, il remo si, si, fa, si fanno delle pagaiate da una parte, pagaiate dall'altra, 3, 4, 5, dipendenza... Chiaramente se si rema solo da una parte la tavola gira, allora gira un po' di qua, un po' di là e, e si cambia sempre la mano, non so se voglio farti vedere, ma sì. cioè, non, non, pa non pagai di qua e di là, ma si gira senza spaccare una qualche rampa da qua, <ride> <ride> ecco toccato lo schermo. <ride> Bene. Ma um, si può praticare quindi sia sul lago che sul mare? Sia sul lago che sul mare, e anche sui fiumi lo fanno, chi ha bisogno un po' più di adrenalina perché certi i giovani mari dicono oh, che stufida, che roba, eh? <ride> Invece possono, se, quando il fiume Ticino è in piena, volendo, con delle tavole gonfiabili, con le pinnette più morbide, che se tocchi un sasso non, non, non spacchi tutto, si può. O se no, chiaramente viene dalle onde. Il mare con le, con le onde è... È un po' più difficile. Forse. È un po' più difficile, però è lì è adrenalina pura, lì è la cosa... Surf, uno dei sport più belli che esiste, che ho mai fatto io, dopo gli altri magari... E Però la vela magari. E la vela, sì. E la vela, ma anche nella vela quando surfi l'onda è cioè, grande emozione. Ma la sono planata. degli sport faticosi, ad esempio andare in vela? A livello muscolare si fa fatica? Eh, dipende, il mondo della vela è veramente enorme, si va dalle piccole derive ai grandi multiscafi di Coppa America alle barche da crociera dove la fatica maggiore è quella di girare le costine sulla griglia. <ride> Quindi in sé sì, però è uno sport molto fisico. Molto fisico. Invece lo stand-up paddle? Lo stand-up paddle puoi farlo diventare molto fisico se fai delle gare, se vai a fare i long distance, dei 18 km. C'è una ragazza che partiva, partirà la settimana prossima, fa 250 km in tre giorni, farà tutto la, il fiume Are in Svizzera interna e lì lo puoi fare diventare faticoso, però se vai a fare il giretto la domenica mattina con un amico, con un'amica e fai la passeggiata, puoi cantare sulla tavola, puoi parlare, ti racconti, andare a, a passeggio sul lago. Io lo faccio spesso attraverso, attraverso il lago, vado ad Ascona, bevo un caffè, torno, senza far fatica, perché vado piano piano. Se voglio far fatica, che voglio fare un po' di esercizio, allora acceleri, ci dai dentro mm. e alla fine sì. E il weekend successivo a al vostro evento ci sarà dunque un altro evento dedicato proprio allo stand up paddle esatto il 21 e il 22 sempre al Lido di Magadino ci sarà il Tucan Sub dei Lago Maggiore con, con la possibilità di provare eh, le tavole faremo anche delle piccole introduzioni delle lezioncine perché qualcosa ci si fa e la gente potrà provare avremo una ventina di tavole a disposizione ma ci saranno anche delle gare? Ci saranno anche delle gare, ci saranno le gare la gara, la gara mai ci vuole sempre una piccola garetta per fare un po' di, di <ride> casino. Un po' di adrenalina. Un po di... <ride> la gara più, più carina sarà la gara di sabato alle, alle 6, il Sunset Sprint, che è una gara che si va in quattro alla volta, giretto del, della zattera all'interno delle boa del Lido, aperta a tutti, i bambini, tutti chi vuol fare, chi proverà quel giorno. L'anno scorso l'hanno fatta quasi tutti, era divertentissimo. Ah, sì? E vale quasi tutto, si può toccarsi, spintonarsi un po' e, e dopo i primi due vanno avanti e ci sarà la finale. E qui bisogna iscriversi alla giornata di quel weekend? Sì, è meglio iscriversi, si può arrivare dal sabato, si può arrivare anche sul posto e iscriversi, però se ci si iscrive prima è più facile per noi 
organizzare come, il tutto. Come si fa ad iscriversi? C'è il sito tucanclub.ch, si entra, c'è il flyer, si scarica il flyer e lì c'è tutto come si iscrive, e il, pro, il programma, che cosa facciamo, tutto. Io ho visto che lo stand-up paddle è molto gettonato tra le star di Hollywood, ad esempio lo pratica Jennifer Aniston, Kate Hudson e Sean Penn. Ma non sono solo le star di Hollywood ad averlo provato, giusto? Durante una delle puntate di Trex dell'anno scorso, se non sbaglio, anche Gianfranco <ride> si è cimentato in questa disciplina. Esatto. <ride> e esatto. com'è andata? Bene, il primo corso principianti la... la... Ecco, guarda, lo vediamo qua Gianfranco che sta per salire. Esatto, era un po' freddina l'acqua l'anno scorso, poi lo Gianfranco l'ho fatto un po'... Però vedi, si inizia così, si mette il remo sulla tavola, poi sulle ginocchia. No, è, è stato un bravo allievo. Non è caduto, non è caduto. Perché, mi sa non è caduto perché l'acqua era, penso, 15 gradi. Esatto. <ride> è stato attento quindi a non sì, cadere nel... è andato bene, no, no, è andato bene. Adesso quest'anno... Lui inizia in ginocchio, vedo. Inizia in ginocchio, sì, sì, lo vediamo un po' duretto. <ride> La difficoltà maggiore qual è? Quella di stare in equilibrio sulla tavola? Forse. Esatto, stare in equilibrio, di, di mantenere l'equilibrio, di non aver paura di cadere. Se si fa con l'acqua calda, con l'acqua un po' più calda è più facile, perché lì se, se vai solo inizi d'inverno hai il terrore di cadere, l'equilibrio è una cosa che se la cerchi, più la cerchi meno la trovi, perché vai a, vai a provare di qua e di là e poi... Non cari. bisogna pensarci. Non bisogna pensarci, bisogna stare su, tac, vedi come è andato su io, vai su dritta e poi dopo vai a Remi e... Gianfranco, lei non si è alzato, quest'anno si alzerà, ah no, che si alza? No, non ancora. <ride> ecco, a proposito di Trex, tra pochissimo partirà la nuova stagione, potremo seguire Gianfranco in tante nuove escursioni. Esatto. E ci sarai anche tu, giusto? Giusto. Ci giusto. anticipi qualcosa della vostra uscita? Sarà, sarà chiaramente ancora sui nostri bei monti del Gambarogno. La partenza ancora dal Lido di Magadino, quest'anno il Lido di Magadino lo, lo puntiamo perché quest'anno tra l'altro hanno, hanno, hanno ingrandito con un gran, bellissimo prato lì al Lido di Magadino, 1200 metri quadri di prato verde. Partiremo da lì, arriveremo da lì e Gianfranco lì farà il secondo corso. <ride> questa volta in piedi. Questa però. volta in piedi, ma anche, va andato in piedi anche l'altra volta. Quest'altra ci sarà il tuffo da fare ah, perché sì. bisogna anche imparare a cadere e risalire sulla tavola. Quello l'altra volta non l'abbiamo fatto. Benissimo. Allora, allora vedete in attesa della Gianfranco seconda bagnato. lezione di Gianfranco vi ricordo che mh, ci sarà allora acquaticissima questa domenica a partire dalle 9 alla Foce del Cassarate e i Tucan Soup Days Lago Maggiore il 21 e 22 giugno.